اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان اما بعد একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি কোনো ব্যক্তি জেনে শুনে কোনো কাবিরা গোনা করে ফেলে কোনো বড় গোনা করে ফেলে তাহলে কি তার গোনা माफ হবে তওবা করলে কারণ আলহর বল আলামিন বলেছেন সূরা তওবা সূরা নিসা ধর্ম চার আয়াত নম্বর 17 এর মধ্যে যে তওবা শুধুমাত্র তাদের জন্যই যারা অজ্ঞাত বশত গোনা করে ফেলেছে তাদের জন্য তওবা তো এই আয়াতের মধ্যে আলহর বল আলামিন যারা অজ্ঞাত বশত গোনা করেছে না জেনে গোনা করেছে তাদের কথা বলেছেন তাদের জন্য তওবা বলেছেন তাহলে যারা জেনে শুনে গোনা করছে তারা কি তওবা করলে তাদের গোনা माफ হবে নাকি তাদের জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি বা উপায় রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তার আগে বলি যদি আপনি আলেম হন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আর যদি আলেম না হন তাহলে সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ কারণ আপনার কোন তেলাওয়াত মাশাআল্লাহ বেশ সুন্দর হুম আপনার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যে আয়াত দ্বারা প্রশ্ন করেছেন সেই আয়াতের ভিত্তিতেই প্রথমে আমরা এর উত্তর জানার চেষ্টা করব যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন সূরা নিসা সূরা নম্বর 4 আয়াত নম্বর 17 এর মধ্যে যে ইন্নামাত তাওবাতু আলাল্লাহি লিল লাযিনা ইয়ামালুনাস সুআ বি জাহালাতিন নিশ্চয় তওবা তাদের জন্যই যারা অজ্ঞাতবশত কোন গোনা কোন গোনা বা কোন পাপ করে ফেলে क्षमताशील तो मध्य आलमीन जो सब कथा एर अर्थ की जेटा आम्रा कोरे थी, शेटा? जे जो कुन व्यक्ति अज्ञात बसत ना जेने गुना कर फेले एर अर्थ की ना कि अन्न कि एक क्षेत्र जो आप तफसर ग्रंथ देखी देखो तफसर अल कुरतुबी जेखने कतार रहीम आलाई बोलेंबी सल्लाम এক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাগন ঐক্যমত আয়লা আন্না কুল্লু মাসিয়াতিন প্রত্যেকটা গুণার কাজ প্রত্যেকটা অন্যায় কাজ প্রত্যেকটা আল্লাহ বিরোধী কাজ ফাহিয়াবি জাহালাতিন সেটাই হচ্ছে মূর্খতা সেটাই হচ্ছে জাহালাত সেটাই হচ্ছে জাহালাত আহমাদান কানাত আউ জাহালান সেই পাপের কাজটা সে অন্যায় কাজটা সে জেনে করুক অথবা না জেনে করুক অজ্ঞাত বসত করুক অথবা জ্ঞাত অবস্থায় করুক অজ্ঞাত বা জ্ঞাত জানা না জানা এটা ম্যাটার নয় ম্যাটার হচ্ছে যে কোনো পাপ করাটাই হচ্ছে জাহালাত কোনো অন্যায় করাটাই হচ্ছে জাহালাত কাবিরা গোনা করাই ওটাই হচ্ছে জাহালাত সুদ খাওয়াটাই হচ্ছে জাহালাত তো জাহালাত কথার অর্থই হচ্ছে কোনো পাপ কাজ করা কোনো অন্যায় কাজ করা একজন আলেম ব্যক্তি একজন আলেম ব্যক্তি সে যে সব কিছু জানে অথচ কোনো পাপ কাজ করছে কোনো অন্যায় কাজ করছে কোন ইসলাম বিরোধী কাজ করছে তো আমরা তাকে আলেম বলবো না জাহেল বলবো যদিও সে আলেম কিন্তু তার কাজটা জাহেলের মতো তো আল্লাহর বলে আলমের এই অর্থে এখানে বুঝিয়েছেন যে জাহেল বলতে বা অজ্ঞাত অজ্ঞাত বসত বলতে সেই পাপটা গোনা বা গোনা নয় জেনে ব্যবচার করাটা অন্যায় বা অন্যায় নয় এই পাপের ধারণা বা জাহালাত নয় বরং সে যে পাপ করেছে এটাই জাহালাত যে ব্যক্তি মূর্খতার সহিত যে ব্যক্তি বোকামির কারণে এই কাজ করে ফেলে অন্যায় কাজ করে ফেলে এবং এ কথা ইবনে আব্বাস কতাদা জাহাক মুজাহিদ সদ্দি আরও অনেকেই বলেছেন আর আরও অনেকেই বলেছেন এবং আকরামা রাহিমুল্লাহ বলেছেন যে অমরুদ দুনিয়া কুল্লোহা জাহালাতুন 
পার্থিব জগতের সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে মূর্খতা সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে জেহালাত অনুরূপভাবে তাফসিরে মহেশ্বরের মধ্যে বলছেন প্রত্যেক আল্লাহ বিরোধী ব্যক্তি প্রত্যেক আল্লাহ বিরোধী ব্যক্তি সে আল্লাহ বিরোধিতা জেনে করুক বা না জেনে করুক না কেন সে মূর্খ সে জাহেল সে জাহেল তো আল্লাহ বিরোধী কাজ করাটাই হচ্ছে জাহিলিয়াত এটাই হচ্ছে মূর্খতা এটাই হচ্ছে মূর্খতা তাসরে আবু বকর রেকারিয়া রহিমুল্লাহ আলাই তিনি খুব ভালো সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন এই আয়াতের তিনি বলেছেন যে এখানে যে বীজ জাহালাতের কথা বলা হয়েছে অজ্ঞাত বসত অজ্ঞাত বসত বলতে এটা পাপ কি পাপ নয় এটা গোনা কি গোনা নয় এ অর্থ নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহর যে শাস্তি আল্লাহ এই পাপের যে পরিণাম ভয়াবহ জাহান নাম এই সম্পর্কে অজ্ঞাত পাপ কি পাপ নয় এ সম্পর্কে অজ্ঞাত নয় পাপের যে শাস্তি আল্লাহর যে ক্রোধ আল্লাহর যে রাগ জাহান নাম এর থেকে অজ্ঞাত বসত যে পাপ পাপ করে তাকে জাহালাত বলা হয় হুম তো মোট কথা হচ্ছে যে এখানে যে জাহালাত বলতে আমরা যে অর্থ বুঝেছি যে যদি কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাত বসত কোনো পাপ করে ফেলে তার জন্যই ক্ষমা রয়েছে বাকি আর কারোর জন্য ক্ষমা নয় এই অর্থ এখানে নয় কেননা এই সাপোর্ট আমরা অনেক আয়াত এবং হাদিস থেকে পেয়ে যাই যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলেন বলছেন সুরা ভালো মন্দ জানে আল্লাহ বলছেন যে মমিন তারায় যারা যখনই কোন প্রকাশ্য অন্যায় কাজ করে ফেলে প্রকাশ্য অন্যায় কাজ অথবা তাদের আত্মার উপর কোনো জুলুম করে ফেলে যাকার সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ স্মরণাপন্ন হয় ফারুলে ধনুবিহীন এবং সে তার গোনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সে জানে যে অমায় এক ফিরে ধনু বা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কাউরির ক্ষমতা নাই যে সে তার পাপকে ক্ষমা করবে অর্থাৎ পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে রয়েছে আর তারা কখনোই জেনে শুনে ওই পাপ পুনরায় করে না আর তারা কখনোই জেনে শুনে ওই পাপ পুনরায় করে না ওলায় তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তারার পক্ষ থেকে অশেষ ক্ষমা ও জান্নাতার আর এমন জান্নাত যা তলদস দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে খলদিনা ফিহা তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে ও নে আজরুল আমিন যারা সৎ কর্মশীল তাদের প্রতিদান কতই না উত্তম তো এর মধ্যে আল্লাহ রব আলমিন ওই শর্ত লাগাননি যে জেনে বা না জেনে এই শর্ত লাগাননি তিনি বলেছেন যে যে কোনো ব্যক্তি পাপ কাজ করলেই পাপ কাজ করার পরেই যদি সে আল্লাহ স্মরণাপন্ন হয় আল্লাহ কাছে ক্ষমা চায় তো অবশ্যই আল্লাহ রব আলমিন তার ক্ষমা তাকে ক্ষমা করবেন অন্যত্র আল্লাহ রব আলমিন আরো স্পষ্ট ভাষায় বলছেন সোরার ফোরকান সোরা নম্বর পঁচিশ আয়ত নম্বর একশো আয়ত নম্বর সত্তরের মধ্যে সরি আটষট্টি উনসত্তর এবং সত্তরের মধ্যে প্রকৃত মমিন তো তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে কখনোই শির করে না আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকে না ওয়ালা এক তুলু না আর তারা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে না ওয়ালা এস নু না আর তারা কখনোই জেনা ব্যভিচার করে না অমায় ফাইল আলিকা ইয়ালকা আসামান নিশ্চয় যারা এই সমস্ত কাজ করবে তারা অত্যাধিক বড় পাপের সম্মুখীন হবে বড় গুণাহের সম্মুখীন হলো তাদের আজাবকে কাল কেমতের মাঠে ডবল করে দেওয়া হবে তাদের আজাবকে কাল কেমতের মাঠে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে ওই খালে দু ফিহি মোহানা আর তারা সেই জাহান নামে চিরস্থায়ী থাকবে কিন্তু ইল্লা মানতাবা কিন্তু যারা তৌবা করবে ইল্লা মানতাবা কিন্তু যারা তৌবা করবে ও আমানা আমিলা ও আমিলা আমালান সলেহান আর যারা ইমান থাকা অবস্থায় সৎ কাজ করবে তৌবা করলো তৌবা করার পরে পরে এখানে থেমে থাকলো না বরং আল্লাহর প্রতি ইমান থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করলো বেশি বেশি ওলাইকা এরাই তারা 
ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল তো এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন অনির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন যে যারাই এই সমস্ত পাপ গুলি করবে তারা জাহান নামে যাবে তাদের আজাবকে ডবল করে দেওয়া হবে কিন্তু যারা তোবা করবে কিন্তু যারা তোবা করার পরে সৎ কাজ করে বেশি বেশি করে তাদের গোনাগুলি কে আল্লাহ তালা মাফ করবেন তাদের তোবা কে আল্লাহ কবুল করবেন শুধু এখানে শেষ নয় বরং তাদের পূর্বের গোনাগুলি কে আল্লাহ তালা নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন তো এখানে আল্লাহ আলাম কোনো শর্ত লাগাননি যে জেনে বা না জেনে কোনো শর্ত লাগাননি দ্বিতীয় আয়তে আল্লাহ দ্বিতীয় আমরা হাদিসের দিকে যদি আসি তাহলে দেখব যে হয়তো আবহাওয়ার হাদিসে বর্ণনা তিনি বর্ণনা করছেন যে ইন আবদান যখন কোন ব্যক্তি কোন বান্দা আল্লাহর কোন বড় গোনা করে ফেলে সে বলে রব্বি হে আমার আল্লাহ আদনাম তু আমি তো গোনা করে ফেলেছি আমি তো বড় গোনা করে ফেলেছি ফাঁক ফিরলে অথবা তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ ফাঁকওয়ালা তখন রব্ব হো তখন তার রব তার আল্লাহ বলেন আমার বান্দাকে জেনে গিয়েছে যে তার জন্য তার রব রয়েছে যে রব তার গোনা সময় ক্ষমা করবে বিহি এবং সে তার সে তার পাপের শাস্তি দেয় এটাকে আমার বান্দা জেনে গিয়েছে তো শুনে রাখো গফার তুল আবদি আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম তো ওই ব্যক্তি আবার কিছুদিন পরে ওই গুনা করে ফেলে আবার ক্ষমা চায় আল্লাহ আবার ক্ষমা করে ওই ব্যক্তি আবার কিছুদিন থাকার পরে আবার ওই গুনা করে ফেলে আল্লাহ আবার তাকে ক্ষমা করেন তো আল্লাহ রবুল আলমিন একজন ব্যক্তিকে সে গোনা করে আর আল্লাহ রবুল আলমিন যখন সে তৌবা করে ক্ষমা চায় স্বচ্ছ মনে লজ্জিত হয়ে কাকতি মিহিত করার সহকারে যখন আল্লাহ সে তৌবা করে তখন অবশ্যই আল্লাহ রবুল আলমিন তার তৌবা কবুল করে আর এটা একবার দুইবার নয় একবার দুইবার নয় বরং আল্লাহ রবুল আলমিনের বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে তৌবা করে যখনই কোনো পাপ সম্পর্কে লজ্জিত হয়ে স্বচ্ছ মনে তোবার যে শর্ত সেই শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ তোবা করে তখনই সে বান্দার তোবাকে আল্লাহ তালা কবুল করেন সহি বোখার হাদিস নাম্বার সাত হাজার পাঁচশো সাত এবং সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো আঠান্ন অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল আসলাম বলছেন যা দম্বে কামালা দম্বা লাহু আর তয় বিনা দম্বে কামালা দম্বা লাহু পাপ থেকে তোবাকারী পাপ থেকে তোবাকারী ওই ব্যক্তির নেই যার কোনো গুণাই নেই পাপ থেকে তোবাকারী ওই ব্যক্তির নেই যার কোনো গুণাই নেই সহিব নে মাঝে হাদিস নাম্বার চার হাজার দুশো পঞ্চাশ হাদিসের মান হাসান তো আমরা জানতে পারলাম কি যে প্রথম হচ্ছে যে আপনি যে আয়াত দ্বারা প্রশ্ন করেছেন ওই আয়াতের অর্থ বাহ্যিক অর্থ নয় যেটা বিভিন্ন মফাসির সাহাবার গ্রাম এবং তাবে তাবেগণ নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ওখানে জাহালাত বলতে অজ্ঞাত বসত অর্থ নয় বরং ওখানে জাহালাত বলতে বোঝানো হয়েছে পাপকারী যে ব্যক্তি পাপ করেছে তাকে জাহালাত বলানো বলা হয়েছে অথবা জাহালাত বলতে বোঝানো হয়েছে যে সে আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর আজাব তার পাপের যে পরিমাণ পরিণাম তার থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তি আর এই অর্থগুলির সাপোর্ট আমরা আরো বিভিন্ন আয়াত থেকে পাই যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো শর্ত ছাড়াই বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি স্বচ্ছ মনে তোবা যে শর্ত সেই শর্ত সাপেক্ষে তোবা করলে আল্লাহ তালা তার তোবা কবুল করবেন তো মোট কথা হচ্ছে যে মূলত আমরা যদি এই আয়তের দিকে দেখি সোরা আলিম সোনাম তিন আয়ত উনিশশো পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশের মধ্যে যে মমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যখন সে তোবা করবে তখন তোবার কয়েকটা শর্ত রয়েছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে লজ্জিত হওয়া স্বচ্ছ মনে পুনরায় ওই পাপের দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এই সমস্ত শর্ত নিয়ে তোবা করা এখানে আল্লাহ রবুল আলম এখানে বলে দিয়েছেন যে যারা মমিন তারা পাপ যদি কোনো ব্যাক ক্ষেত্রে কোনো কোনোভাবে শয়তানের প্ররোচনায় কোনো পাপ করেও ফেলে মমিন সেই ব্যক্তি যে কোনো পাপ করে না যদি কোনো তার দ্বারা পাপ হয়ে যায় শয়তানের প্ররোচনায় তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ স্মরণাপন্ন হয় আল্লাহ কাছে ক্ষমা চায় সে জেনে সে না কখনোই সেই পাপের দিকে ফিরে আসে না তো মমিনের তো উচিত 
যে যখনই কোনো পাপ সম্পর্কে জেনে যাবে যে এটা গোনা কাবেরা গোনা সে সুদ হোক জেনা ব্যভিচার হোক মিথ্যা কথা হোক ঘুষ হোক আরও কোনো অন্যায় কাজ হোক না কেন মমিনত্ব উচিত এটাই যে সে পাপ তোলার পরে তার দিকে সে প্রত্যাবর্তন করবে না তার দিকে সে কখনোই যাবে না আর বিশেষ করে তৌবা করার পরে আর কখনো সে তার দিকে যাবে না যদিও সে চলে যায় শয়তানের প্ররোচনায় তাহলে সে যখনই তোবা করবে তখনই আল্লাহ রবুল আলমিন তার তোবাকে কবুল করবেন বান্দার উচিত বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তোবা করা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আমরা যতবার চাইব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ততবার দেবেন আহাদ আইন আল্লাহ আলমসাব আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাত